to my channel Fain Max Classes. Apol ini tu class le, nama le pelajaran pogan ni tu ninth standard first chapter number sister tu le exercise one point six tu le question number three an. Okay, apol ini tu channel kano subscribe jangan malu nu pogan tu video sister petar tu share item like comment share ke cie anam bell icon enable cie anam malu nu pogan tu to. Apa nama kini tu class le first question ni tu anu tu noka. Apabila simplify je, anak anak pernah dengar kan ada two rise to two by three into two rise to one by five. Apa ini yang ini, nama kita ini ada, nama kita nak kata. Apa deh, ini ada dot mana kita kan ada, ini dot means sendal ini into nama itu arta. Apa two rise to two by three into two rise to one by five. இது எங்கினே செய்னேன் வைச்சேனா நம்மிடு இவுடை 8th standard இல்லு படிச்சே 12th chapter exponents and powersல law apply செய்துட்டானு நம்மிடு இக்கோஸ்டின் செய்யாம் போன்னது okay அப்பு எந்த law அனும் நர்யாவு இப்படு apply செய்யாம் போன்னது a rise to m into a rise to n is equal to a rise to m plus n இங்கின் எரு லோ நம்மிடு படிச்சிட்டில்லாயிருந்தோ அப்பு இயுரு லோயான same base, different powers வந்து கழின்னால் நம்மல் எங்கு நேர்ந்து செய்யினே அப் பேச் செய்தாது போல் எடுத்து powers தம்மில் ஏடி நேன் ஒரு example காண்சியராம் அதைது 2 rise to 3 into 2 rise to 4 is equal to நம்மல் எங்கு நேர்ந்து செய்யும் இவ்வுடு base எடுத்தாது போல் எடுத்துகில்லே செய்யினது அப்பு நம்மல் base 2 எடுத்தாது போல் எடுத்தும் Indonesia 2 by 3 plus அடுத்து என்தான 1 by 5 இதானு நம்மட பாவோஸ் என்ன பரையின்னது அனல்லோ okay இனிப்பே இது directட்டாம் அடியாம் பற்றும் நமுக்கு numerators தமில் பற்றில் எந்த கார்ணம் இவ்வுடு different denominators ஆனால் அவளது so நம்மல் எந்த எனம் denominator என்ன same ஆக்கணம் அது நேர்த்து செய்யனம் LCM காணணம் அப்பு 3 எடையும் 5 இண்டியும் LCM எந்தான 3 3 1 3 5 then 5, 1, 1. அப்பே LCM என்று நம்க்கு கிட்டனது? LCM is equal to 3 into 5 is equal to 15. நம்மட LCM என்று 15. அப்பு ஒரு நினிம் நம்மட எந்திலோட்டு மாச்சனம் ஒரு denominator நினிம் இ 15 இலோட்டு நம்மல மாச்சனம் நம்க்கு செய்யாடு. நம்க்கு எல்தாம் 2 rise to. தேவுட நோக்கிக்கே நம்க்கு denominator கிட்டியது இப்பாம் நம்மட 15 ஆன. கலியோ, இனி இந்த சேன்றிலே, இ denominator நே நம்மலு 15 லோட்டு மாற்றனாம். 3D tablesல் எவ்வுடம் வெரு செல்லும் பிராமுக்கு 15 கிட்டுந்து 3 into 5. Same number கொண்டு தன்னே numerator நே. அப்பு 2 into 5. இனி அதையே போல தன்னே இவ்வுடை. 5 into கூட எந்து உண்டு multiply சேன் பிராம் 15 கிட்டுந்து 3 கொண்டு. Same number கொண்டு தன்னே numerator நே. கண்டா, அப்பு உங்க அப்பு நாம்கு இங்கினேனும் அந்த 2 rise to 10 plus 3 by 15. இனி இது எங்கினே இதான் நம்க்கு answer 2 rise to 10 plus 3 இத்திரியானு 13 by 15. அப்பு இதான நம்மட answer நும் வரைத்து. கண்டோ, ECLA செய்யானைட்டு law அர்ந்தி இருக்கினோட்டோ, நம்க்கு ECLA செய்யாம் வேண்டிட்டு, அப்பு இவ்விடு நம்மல apply செய்து law அப்பா அங்கின் எக்கு நம்மடைச் சீது நம்மடை அன்சார் இவுடைக் கண்டுவிடிச்சு. கலியோ? ஓக்கே, இன்னும் நம்க்கு நம்மடை செக்கின் கொஸ்சின் சியா.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു സെവൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ അല്ല ഏത് ലോ ആയിരിക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അത് ഇതേ പറഞ്ഞുതരാം എ റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം എൻ ഈ ഒരു ലോ ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പം ടു റൈസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഈ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനും വേണ്ടുള്ളതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനും വേണ്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു റൈസ് ടു ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ വണ്ണിനും നമ്മൾ ഇതേ ഈ പവർ യൂസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ടു റൈസ് ടു ത്രീക്കും നമ്മൾ ഈ പവർ എടുത്തു കണ്ടോ കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും വേണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു ലോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ കണ്ടോ അതായത് രണ്ട് പവേഴ്സ് അമ്മ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ അതേപോലെ നമുക്ക് എവിടെയും ചെയ്യാം ബേസ് എടുത്ത് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെയും ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മുടെ വണ്ണിന് വേണം അപ്പൊ വൺ റൈസ് ടു സെവൻ ബൈ അടുത്ത എന്താണ് ത്രീ റൈസ് ടു ത്രീ ഇതിനും എന്ത് വേണം നമ്മുടെ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ തന്നെ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ബൈ അടുത്തത് എന്താണ് ഇതേ രണ്ട് പവേഴ്സ് അമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ബേസ് എടുത്ത് അതുപോലെ എഴുതും പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ട്വന്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണന്റിലോട്ട് ആക്കി എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ത്രീ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി വൺ എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എ റൈസ് ടു മൈനസ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റൈസ് ടു എം എന്ന് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോമിൽ അല്ലേ ഇത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ എ വൺ ബൈ എ റൈസ് ടു എം ഫോമിൽ അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ റൈസ് ടു ട്വന്റി വൺ കിടക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാക്കി മാറ്റണം ദേ എ റൈസ് ടു മൈനസ് എം എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കി മാറ്റണം അതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഇവിടെ എം എന്തുവായിരുന്നു ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി മൈനസ് ട്വന്റി വൺ കണ്ടോ ക്ലിയർ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണന്റിലോട്ട് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ ചിലപ്പോ ഇവിടെ വരെ പഠിപ്പിക്കത്തോളായിരിക്കും സ്കൂളിൽ ചിലപ്പം ചില ടീച്ചേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണന്റിലോട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ആക്കി ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിതാ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണന്റിലോട്ട് ആക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വശ്യം പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെവൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ചാപ്റ്ററില് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ലോയാണത് എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ കണ്ടോ നമ്മള് ഇവിടെ ഡിവിഷനും സെയിം ബേസും ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പോണൻസും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോയാണ് എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ
കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെന്താണ് രണ്ടടവും ബേസ് ലെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതെടുത്ത് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പവറുകൾ തമ്മില് മൈനസ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ സെയിം ആക്കണം അതിന് എന്ത് കാണണം എൽ സിയും കാണണം ടുവിന്റെയും ഫോറിന്റെ ടു വൺ സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ ടു വൺ വൺ അപ്പൊ എൽ സിയും എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എൽ സിയും നമുക്ക് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫോറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലെവൻ വൺ ബൈ ടു ആണല്ലോ ടു ഇൻറ്റു ടേബിൾസിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിന് മൈനസ് അടുത്തത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇവിടെ എൽ സി എം ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് ഫോറിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ റൈസ് ടു വൺ ടു സാർ ടു മൈനസ് ദൻ വൺ ഇവിടെ രണ്ടിടവും ഫോർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലെവൻ റൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ലെവൻ റൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് വൺ എത്രയാണ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ലെവൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഈസിയില് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെവൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എവിടെ ഡോട്ട് മീൻസ് ഇൻറ്റു ആണേ അപ്പൊ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക കാരണം ദേ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അടുത്തതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ബേസും സെയിം എക്സ്പോണന്റും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇവിടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു ബി റൈസ് ടു എം എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് എ ഇൻ ടു ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എ കണ്ടോ ആ ഡിഫറെന്റ് ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മുകളിൽ നമ്മുടെ സെയിം പവർ എടുത്ത് ഇടുക ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ത്രീ റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൈസ് ടു ടു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം പവർ ആണ് അപ്പൊ അതെടുത്ത് നമ്മൾ അതേപടി ഇട്ടു ഫോർ ത്രീ സാർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് അല്ലെ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ കണ്ടോ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ള എന്ന് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് സെവൻ പ്രൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്രൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബേസുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പവർ എടുത്ത് അതുപോലെ എഴുതണം പവർ ഇവിടെ രണ്ടിടവും എന്താണ് വൺ ബൈ ടു കണ്ടല്ലോ ഇനി എയ്റ്റ് സെവൻ സാർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എക്സ്പോണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്റർ ലോസ് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓൺ നമ്പർ
ഈ ലോസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എ റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം എൻ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റൈസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ പിന്നെ ഏതിലായ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു ബി റൈസ് ടു എം എസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എ പിന്നെ ഒരു ലോയും കൂടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു ഏതായിരുന്നു എ റൈസ് ടു മൈനസ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റൈസ് ടു എ അപ്പൊ ഇത്രയും ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഈ വീഡിയോയിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത് എന്താ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലോ അറിഞ്ഞൂടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയ മക്കൾസിന് ഓർമ്മ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ലോസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടത് സോ നിങ്ങൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ ലോസ് അറിഞ്ഞൂടാത്ത മക്കൾസോ മറന്നുപോയ മക്കൾസോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇരുന്ന് പഠിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അല്ലെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വാങ്ങി ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ സ്റ്റുഡ